Trời ơi, có nhiều người khoảng đi vô bán những cái quán thanh niên khoảng 18, 19 tuổi rồi, những cái người không có học đó. Nói ông đi ra nha, ông bước vô bước nữa, tôi quấn ông ra. Khi người ta mua, thì người ta mua, người ta mua, người ta đổi. Chú nghĩ không à, nhưng mà chú phải làm, là vì nếu chú làm lại phải tiếp cho bà, bà vợ, chứ nếu mà mượn mình bà là bà gánh đâu nổi. Chú tên là Quỳnh Văn Châu, sinh 1950, hiện đi bán vé số, còn bà xã thì đi làm vé chai. Bán được một năm mấy này, thì bị bệnh tai biến, thành ra về nghỉ khoảng một tháng mấy, gần hai tháng nay. Ban đêm thì chú đi phụ theo bà xã, đi đợm, đi nhặt vé chai. Như sáng khoảng chú khi 4 giờ cũng có, 5 giờ cũng có thì theo mình đổ cái chừng mà người ta bỏ rác á, mình đi. Rồi mình đi nhặt từ đường này qua sông rồi mình đi qua tới đường khác. Mình nhặt xong rồi mình đi về. Về nhiều ít thì mình cũng phải bán trong ngày đó. Rồi chiều rồi tối lại mình đi nhặt khoảng như khoảng 9 giờ hay 10 giờ gì đó mình đi nhặt lại tới 11 giờ mình đi về về thì mình nghỉ rồi à, sáng lại mình kiểm tra lại gom đồ lại rồi cái gì phân ra lội mình đi bán cũng không chừng không đổi có khi một lần hãy ít đó, thì một lần còn ấy mà mình hên mình gặp được nhiều người ta bỏ ra thì mình đi ra nhặt được nhiều thì mình bán được hai lần cách đây một tháng trước thì giá nó có thì bán thì được trăm mấy Ủa khi bây giờ thì giá nó sụt không quá thành ra giờ còn có như giấy thì mỗi lần được 5 ngàn bữa đây còn có 2 ngàn 6, 2 ngàn 7 Nếu hồi thời mà chú chưa bị bệnh chú đi bán số được 150 ngàn có, 140 mấy ngàn có mà có khi bị dễ số nó mới ra bán đâu được mấy tháng gì đó cái chú bị người ta đổi số giả chú bị mắc hết 700 ngàn mà bán chiếc số này nó tài bạc lắm bán người ta vô người ta coi thường mình nó có khi người ta xua nó đuổi mình người ta đối xử với mình nó không là cái gì kỳ lắm trời ơi có nhiều người khoảng đi vô bán những cái quán thanh niên khoảng 18, 19 tuổi rồi những cái người không có học đó. nói ông đi ra nha ông bước vô bước nữa tôi quấn ông ra tôi khi người ta mua thì người ta mua người ta không mua người ta đuổi chú cũng nghĩ không à nhưng mà chú phải làm là vì nếu chú làm lại phải tiếp cho bà, bà vợ chứ nếu mà mượn mình bà là bà gánh đâu nổi ra bắt buộc mình giá nào mình cũng phải chịu mình phải làm chứ bây giờ hai người đi làm thì đâu có nhiêu đâu chẳng hạn như mình kiếm một ngày một trăm mấy bà kiếm một ngày cả hơn hơn đó thì được trăm mấy đôi khi trăm thì mình thấy hai người cũng gom được được hai trăm mấy rồi mình bỏ từ nhà trọ ra này nó mình ăn uống mình thấy nó cũng ổn tôi đi làm mướn không nổi đi phụ hồ mình đi đi gánh nặng giác nặng mình đâu làm bị mình đã bị một bên yếu rồi mình đi còn thậm chí mình đi còn không vững nữa thì làm sao mình đi phụ nặng đồ hồ được mình thấy mình buồn chứ nhưng mà kệ có phước thì mình nhờ không có phước mình chịu chứ về cuộc sống về làm sao giờ lúc ở quê thì chú cũng làm ăn thác bá rồi mình thấy bây giờ mình không có đất không có gì hết chứ không có cái gì để mình nương tựa nữa chỉ có cái là bàn với gia đình là hai người lên thành phố để kiếm cái cuộc sống chẳng hạn như nói bằng cộng làm hồi trước trước khi đi mình nói là chẳng hạn như lên đây đi bán vé số cũng là sống qua ngày được nhưng khi mà mình gia chạm vô cái thực tế như, thì mình mới thấy là nó khó khăn chú đi bán vé số rồi cái thời gian xong mà cứ khoảng 9 giờ là chú nó chóng mặt chóng mặt không thấy đường đi là phải ngừng lại ngừng lại là phải ngồi một hơi nhắm mắt lại rồi bắt đầu nó mới hết mà nó kéo dài di diễn càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều mà cứ dài đâu khoảng chừng hơn nửa tháng tôi đi bán vé số thì qua tới đường rầy xe lửa tôi vừa bán cho nhớ tôi bán cho cái ông đó là được 10 tờ thì tôi cũng mừng quá mừng mình bán được 
Sau bắt đầu tôi thấy nó vừa đứng lên lấy tiền ông đó xong là tôi thấy nó chán dán chán dán rồi Thế mình đứng mình cố gắng gì hoài để cho nó, nó giảm giảm mà sao nó không giảm Thế Tôi thấy vậy tôi mới trèo lên xe đạp mà trèo lên xe đạp tôi chạy cũng không được nữa. Tôi dắt xe đạp, xe đạp mà cái giỏ nó cứ chịu nó đi qua đi lại hoài cái đi là cái băng đá tôi mới nằm nằm băng đá nó nằm tính mình tính nằm chút xíu coi nó khỏe không mà đi bán tiếp nằm nó càng ngày càng làm nhiều nhiều cái tôi mới điện cho bà tôi nói bà qua bà rước tôi về chứ giờ tôi đi về không có được nữa thì bà qua bà đi rước rồi tôi bán còn lại đâu một trăm mấy chục tờ mới kêu bà đem trả giác đó là mới có chín giờ mấy chín giờ mấy sáng tôi tôi đi tắm cũng là bình thường cái đi tắm cái vô cho tắm tôi thấy xối cái ca nữa lên xong thấy nó nhức đầu quá nhức đầu thì khi tôi tắm tôi chùi mình xong rồi bắt đầu là cái tay này tôi kéo cái quần lên đánh được bà nhìn tôi bà nó thấy bà biết bà nói ông này chắc tay biến hay gì thế tôi bước ra tôi đi thì tôi thấy sao cái chân tôi nó lại chân thấp chân cao chân nó đi nó dắt hoài cái bà nói để tôi điện cho thằng con nó chè chở ông đi thế tôi nói thôi để cho con nó làm chứ giờ nữa ông điện vậy rồi mất công cái chuyện làm của nó đây rồi nó chạy ở xa về nữa cái bà nó không có được thì bà điện cho nó về là nó bốc nó chở tôi liền là bắt đầu lên nhập viện CT là nó nói xuống huyết não bị máu nó đứt mấy cái mạch máu như nhỏ nhỏ rồi anh tháng rồi là đi khám bệnh chân với cái, cái tay bị phía bên này bị phía bên này mà con gái giờ nó có cái cái miệng nó lạc dữ lắm không không có lúc nào cũng ngậm kẹo chứ không có ngậm chịu không nổi nó lạc vậy đó. ăn thì ráng ăn lắm là nửa chén với không ăn nhiều mắt này thì uh, mổ còn mắt này thì bị cầm hai con thì thấy nó mờ 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 đó nhưng mà mình thấy giờ mình giờ mình tới tuổi này giờ đi mổ đi làm gì tới đâu tới thôi nếu vì cái tình trạng của chú chú cũng cầu xin sao cho chú được mạnh mình đỡ bị bệnh để đỡ cho gia đình nếu mà mình gia đình mình đã suy si sụp mà mình bị bệnh nữa thì nó càng ngày càng đi vào cái cái bế tắc con cháu nó cũng đối xử với mình mình thấy nó có cái không tốt thành ra mình tách ra thôi mình nói thôi nhưng mà mình không trách thì thành ra giờ mình thấy giờ mình không còn biết dựa gẫm vào ai nữa nếu nó tốt thì nó kéo mình lại thì đó là điều cảm ơn còn không thì thôi chứ không có nghĩ với người ai nữa con thấy là nhà chú là rất là nhiều đồ, đồ trẻ em rồi này người ta cho rồi mình đem về cái mình thấy nó mớ mớ đó rồi mình ham mình để rồi nhiều khi có con cháu mình nói ai cho ai có ai cần mình cho lại chỉ vì mình thấy bây giờ nếu mình đi đi bán dây chai cái ghế này thì nó, nó cũng có mấy ngàn bạc đâu thì, thì con cháu ai nhiều khi ở nhà trọ hay khổ 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 cái gì đó người ta ha mình cho người ta chú gặp bà hồi năm 30 tuổi là vợ chính luôn không có chấp nói không có gì hết trơn và hồi gặp cho tới bây giờ sống tới giờ là tới đây là con lớn là con lớn ba mươi mấy năm ba mươi bốn tuổi rồi ba bốn ba mươi lăm tuổi rồi chung quê đó là sống người thì, người trên người dưới người thì đi tới đi lui rồi quen còn nhỏ tuổi thì nó làm như là nó không có không có kháng khích cứ nói qua tiếng nói là nó lại tiếng nói là có chuyện nói đúng cũng vậy mà nó sai cũng vậy suy nghĩ nói sao thì nó cũng phải có chuyện nhưng mà sau là từ dần 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 nó càng ngày càng về già càng về già thì bắt đầu thì tôi lại bây giờ là không muốn nói bây giờ kệ nó bà nóng lên thì bà nói là làm thân thì một hơi thì bà biết cái, cái sai của bà thì bà xin lỗi mình thì mình thấy là như vậy cũng thôi vợ chồng càng già thì mình càng gánh nặng với nhau nhiều hơn thì bây giờ chú cũng cảm ơn những người mà trong thời gian chú đang đang gặp khổ khó khăn đó đang giúp đỡ cho chú thì chú cảm ơn như đến những người đó còn đối với gia đình vợ chú thì lúc nào thì chú cũng mến thương hết chứ giờ chú đâu có biết dùng lời nào nữa giờ vợ con đâu có dùng lời nào nữa giờ mình chỉ có cái hành động mà cho vợ mình vui thôi chứ giờ mình không có lời nào nói đâu <cười>